，我叫唐僧，一个本应该穿越到这个世界上成为江流的人，但却因为时间线没调整好的原因，提早了五百年，导致我要穿越的身体没有出生，所以无奈选择穿越到了如来身上。而现在的我正在参加安天大会，就是如来镇压孙悟空者在天庭上开的一个小会议。师傅，以后我就在你的体内协助你，因为我发现我现在这个状态可以连接这个世界的天道法则之力，这样我就能了解这个世界所有的情报，还能调换法宝等。哦，那通俗点说，你就是系统了吗？那我们下一步该怎么办？我们从卧底佛教开始，使用心凡灵山，斩了准提和接引。准提和接引、嗯、还能比我这个如来强？他们是佛教的创始人，圣人级别的。如来在他们面前就是弟弟。好吧，我查看一下，我成为如来之后有什么变化？如来原名多宝，为通天教大弟子，对通天教感情很深，所以通天教教主当年送如来入佛门，原本是想要分取佛门的气运，结果如来这货直接叛变。所以我现在身份是个叛徒。是啊，而且你现在的修为也降到准圣初期的境界。看起来很弱，我能不能继续练体，把脑袋上的瘤子给他练秃了？理论上是可以的，但为了演热闹，你也可以先用用如来的能力，二十和自我十，这是什么技能？简单来说，就是之前如来展出的两个分身，可以独立培养，心态也可以自己设定。之前那这两个分身不就是二手的吗？嘿嘿，我已经帮你恢复出场设置了，同时还加了点新的设定进去。二十，超级赛亚人布罗利体质，还有自我十，贝吉塔体质。哦，你这是和超级赛亚人更少了是吗？谁让师傅你以前那么暴力，给你的分身设定成超级赛亚人才符合你的气质嘛？不过话说回来，覆灭佛门，先分灵山，干死准提和接引。在这之前，是要夺取佛门气运是吗？是啊，气运在灵山和在你身上是不一样的。所以师傅，你第一步要打乱邪。嘿嘿嘿，这不就是我们的老本行了吗？对了，空，你说你能调换法宝，都能换啥呀？并在等价交换的原则，什么都能兑换。我立个彩蛋给你，天大会就此结束，多谢佛祖。精力茫茫了，无妨无妨。哎，现在想来，我当年大闹天宫真蠢，在场能拍死我的遍地都是。师傅，走吧，我就先告辞哦。佛祖，我们回灵山吗？你们去吧。师傅，你为啥不跟着去？因为我只会跳舞，没学过飞呀。啊，好吧，我现场教你。你把自己的背阔肌打开，然后挥舞起来，还挺简单的嘛。哈哈，原来飞的感觉这么爽。那肯定，不过我这算不算卧底？我成老大？不对，你是刚开始卧底就是老大，也是。不过你比较了解这个世界，我们从哪个层面插手比较好？或许可以找人帮忙，找如来之前的师傅通天教主，我们去天外混沌找一找吧。可是我去找通天教主的话，准提和接引是否会对我这个佛祖起疑心啊？那就让通天教主来找你喽。我们去找骊山老母吧，他是通天教主座下十大弟子之一，武当圣母。我想起来了，之前我还是唐僧的时候，他在四圣寺禅境之中考验过，还在黄花观里指引我去找毗蓝婆菩萨，收了五公斤。现在看来，骊山老母如此，只是为了分取功德，为结交保留火种。若是能说服骊山老母，别说是通天来找我，我或许还能再操作一下。喂，师尊有何吩咐？孙悟空已经被镇压在五指山下，金蝉子也已经转世轮回，等到第十世轮回的时候，就可以开始西游谅解。我看看你是怎么安排九九八十一呢？是，师尊，这是弟子之前记载的一些安排，但是还不全，需要在接下来的五百年的时光里继续完善。我看看这些劫难，确实和前世没什么变化。四圣是彩星，你说服武当师妹了？弟子已经说服骊山老母，她也已经答应。毕竟截教现在的气运很好很好，我去见一下师妹，和她谈点事情。毕竟毕竟世尊和骊山老母都曾经是通天教主的亲传弟子，世尊怕是心里有些怀念过去了，借助了观音的算计，好找骊山老母，真是妙啊！师傅，武当师妹久违了。佛祖今日前来，可有什么事情？我已经答应佛门，五百年后制造一场劫难。怎么，佛祖还不放心？哇哦，有这么好看的师妹，如来还叛逃到佛教阵营，天天和一群和尚混，真不知道他怎么想。没事，我们可以重新追回这个师妹。师妹好，佛祖今日可有什么事情？师妹，连一声师兄都不肯叫了。叫你师兄，你配吗？一个叛出师门的叛徒，你现在再怎么装，也不是当年的多宝师兄了。我擦，他咋知道我们是冒牌货啊？师妹，我来找你是为了一件很重要的事情，麻烦你将这里屏蔽天机，以防上面几个老不死的窥探。你为何不自己屏蔽天机？如来，你想做什么？你这个。准时后期屏蔽效果比我好，我等一下就告诉你。我想找师尊，你要去找师尊，自己去天外混沌去找。我不能去，西方两位圣人准提和接引也在混沌中。我要是去找通天师尊，不就是在他们眼皮底下了？你想做什么？你不应该是为了佛门而奔波吗？为何还害怕被西方二圣注意到？师妹，我虽然是被大师伯强逼的进入佛教的，但是你别忘了，师兄我进入佛教的目的，兄兄我。是为了分取佛教气运。这些年来，我兢兢业业为佛门效力，获得了西方二圣的信任。你以为我真的忘记我的责任？来来，我可是截教大师兄啊！我不过是在玩究极无间道，通天教才是我真正的正义。你不同，他不同，十三何时能出头？你不在，他不在，十三哪里有脸？本期视频也是干到爆炸的一期，如果可以的话，真心求一个一键三连，硬币越多，更新越快哦。